ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഡോറ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നോർമലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്ലാസിക് പാൻ കേക്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസോ സിറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടലിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെയർ ചെയ്ത് എടുത്താൽ നമ്മളെ ഡോറ കേക്ക് റെഡിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള പാൻ കേക്കാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഗ് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം അല്ലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു വിസ്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനിലാസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് അതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെയൊക്കെ മിക്സറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അരിപ്പയിലൂടെ ഇങ്ങനെ അരിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാൻ കേക്ക് സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ മൈദ കട്ട പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ നമ്മൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മളെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല താനേ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും അതേപോലെ നമ്മളൊരു മെഷറിങ് കപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ പാൻ കേക്കൊക്കെ സെയിം വലിപ്പത്തിൽ കിട്ടും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഒരു മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് ഭാഗവും കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഹോൾസ് ആയി വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൾസ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഈ അളവിൽ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ആറ് പാൻ കേക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലെയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസോ സിറപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത പാൻ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അഥവാ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും സോസും ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പാൻ കേക്ക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഹണി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ